ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஒன் ப்ளஸ் ஒன் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் எயித் ஸ்டாண்டர்ட் சாப்டர் சிக்ஸ் எக்ஸசைஸ் சிக்ஸ் பாயிண்ட் த்ரீயில் ஃபோர்த் சம் பார்க்க போகிறோம் இந்த ப்ராப்ளத்தில் பார்த்திங்கன்னா ட்ரா அ ஹிஸ்டோகிராம் அண்ட் த ஃப்ரீக்வன்சி பாலிகன் இன் த சேம் டயக்ராம் டு ரெப்ரஸண்ட் த ஃபாலோயிங் டேட்டா அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது கொடுத்துருக்கிற டேபிளுக்கு வந்து ஹிஸ்டோகிராமும் வரையணும் ஃப்ரீக்வன்சி பாலிகனும் நம்ம அந்த சேம் டயக்ராமில் வரையணும் சரிங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா வெயிட் இன் கேஜி கொடுத்துருக்காங்க நம்பர் ஆஃப் பர்சன்ஸ்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஹிஸ்டோகிராமில் செக் பண்ண வேண்டிய விஷயமே கிளாஸ் இன்டர்வல் வந்து கண்டினியூஸாக இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு பார்க்கணும் இல்லையா கண்டினியூஸாக இருக்கான்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டியில் முடிஞ்சு ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கு ஃபிஃப்டி ஃபைவ்ல முடிஞ்சிருக்கு அடுத்து இங்கே ஃபிஃப்டி சிக்ஸில் ஆரம்பிச்சிருக்கு ஃபிஃப்டி ஃபைவ்ல தான் தொடங்கணும் அதாவது முடிஞ்சதில் தான் தொடங்கணும் முடிஞ்சதில் தான் தொடங்கணும் ஸோ கிளாஸ் இன்டர்வல் அந்த மாதிரி இல்லவே இல்லை டிஸ்கண்டினியூஸாக இருக்குது ஃபஸ்ட்டு இப்போ நம்ம கிளாஸ் இன்டர்வலில் க கண்டினியூஸாக மாற்றணும் அப்போ நான் மட்டும் தான் நம்மளால் சம் போட முடியும் சரிங்களா இப்போ நம்ம எப்படி கிளாஸ் இன்டர்வலில் கண்டினியூஸாக மாற்றணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு இதுக்குள்ளே டிஃப்ரென்ஸ் பார்க்கணும் அப்பர் லிமிட்க்கும் லோவர் லிமிட்க்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் அப்பர் லிமிட்க்கும் லோவர் லிமிட்க்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இது ரெண்டுத்தையும் சப்ராக்ட் பண்ணால் ஒன் இது ரெண்டுத்தையும் சப்ராக்ட் பண்ணாலும் ஒன் தான் அந்த ஒன்னில் அந்த டிஃப்ரென்ஸில் பாதி எடுத்துக்கணும் டிவைடட் பை டூ பண்ணிங்கன்னா பாயிண்ட் ஃபைவ் வரும் அப்பர் லிமிட்டையும் லோவர் லிமிட்டையும் சப்ராக்ட் பண்ணி வர நம்பரோட பாதி பாதி பார்த்திங்கன்னா பாயிண்ட் ஃபைவ் அந்த பாயிண்ட் ஃபைவை இந்த இந்த லோவர் லிமிட்டோட சப்ராக்ட் பண்ணணும் அப்பர் லிமிட்டோட ஆட் பண்ணணும் லோவர் லிமிட்டோட சப்ராக்ட் பண்ணணும் அப்பர் லிமிட்டோட ஆட் பண்ணணும் அவ்வளோதான் ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கிளாஸ் இன்டர்வல் வந்து கண்டினியூஸாக மாறிடும் அதாவது எப்படி பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டிக்கு முன்னாடி பாயிண்ட் ஃபைவ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் சப்ராக்ட் இதோட ஆட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி அதோட இதோட முன்னாடி நம்பர் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இங்கேயும் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் இங்கேயும் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் முடிஞ்சதுலேயே தொடங்கிருச்சு சரிங்களா அடுத்து இங்கே பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டி இங்கே சிக்ஸ்டி ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் அந்த மாதிரி இது எல்லாத்தையும் நம்ம கண்டினியூஸாக மாற்றிடணும் இது அப் அப்படியே தான் இருக்கும் மாறாது நம்பர் ஆஃப் பர்சன்ஸ் அப்படியே தான் இருக்கும் சரிங்களா ஸோ இங்கே பாருங்கள் நம்ம கண்டினியூஸாக மாற்றிருக்கோம் ஃபார்ட்டி நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் அடுத்து ஃபிஃப்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் டு ஃபார் சிக்ஸ்டி ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் அடுத்து சிக்ஸ்டி இங்கே இருந்துச்சு அது சிக்ஸ் சாரி சிக்ஸ்டி டூ இருந்துச்சு அதுக்கு முன்னாடி சிக்ஸ்டி ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இங்கே வந்து சிக்ஸ்டி செவன் இருந்துச்சு அதுக்கு அடுத்த நம்பர்னா சிக்ஸ்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸோ அந்த மாதிரி பாயிண்ட் ஃபைவ் சப்ராக்ட் பண்ணணும் ஆட் பண்ணால் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு கண்டினியூஸ் வேல்யூ கிடைக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா முடிஞ்சதுலேயே தொடங்கியிருக்கு முடிஞ்சதுலேயே தொடங்கியிருக்கு முடிஞ்சதுலேயே தொடங்கியிருக்கு அப்போ கண்டினியூஸாக மாறிடுச்சுன்னு அர்த்தம் அதே மாதிரி இது அப்படியே மாறாது அப்படியே தான் இருக்கும் அடுத்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் திங் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த ரெண்டு ஒரு விஷயத்த மாற்றியாச்சு அடுத்து வந்து நம்ம கிளாஸ் சைஸ் பார்க்கணும் அதாவது அப்பர் லிமிட்லேருந்து லோவர் லிமிட்டை சப்ராக்ட் பண்ணி வர ஆன்சர் வந்து ஈக்குவலாக இருக்கணும் அதே மாதிரி இதுலேருந்து இதை சப்ராக்ட் பண்ணி வர ஆன்சர் ஈக்குவல் இதுலேருந்து இதை சப்ராக்ட் பண்ணி வர ஆன்சர் எல்லாமே ஈக்குவல் அதுதான் வந்து எக்ஸ் ஆக்சஸோட ஸ்கேலாக இருக்கும் இது எக்ஸ் இது ஒய் அதுதான் வந்து எக்ஸ் ஆக்சஸோட ஸ்கேல் ஸோ இப்போ நான் சப்ராக்ட் பண்ணேன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ்லேருந்து ஃபார்ட்டி நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் சப்ராக்ட் பண்ணால் நம்மளுக்கு சிக்ஸ் வருது அதே மாதிரி சிக்ஸ்டி ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ்லேருந்து ஃபிஃப்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் சப்ராக்ட் பண்ணாலும் சிக்ஸ் வருது அப்போ நம்மளுக்கு கிளாஸ் சைஸ் வந்து கரெக்டாக தான் கிளாஸ் சைஸ் ஈக்குவலாக தான் இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ அந்த சிக்ஸுங்கிறது தான் ஸ்கேல் எக்ஸ் ஆக்சஸோட ஸ்கேல் சரிங்களா இப்போ அடுத்து ஒய் ஆக்சஸை பார்த்தீங்கன்னா ஒய் ஆக்சஸ்க்கு என்ன ஸ்கேல் எடுக்கலாம் அப்படின்னு நம்ம டிசைட் பண்ணணும் ஸோ இதில் பெரிய நம்பரே பார்த்தீங்கன்னா செவன்டீன் தான் ஸோ ஒன் ஒன்னாக கூட எடுத்துக்கலாம் டூ டூவாக கூட எடுத்துக்கலாம் சரிங்களா ஸோ நான் வந்து டூ டூவாக எடுத்திருக்கேன் ஓகே ஆல்வேஸ் நான் சொல்லியிருக்கேன் ஒன் ஒன் யூனிட்டாக எடுத்துக்கோங்க இல்லை டூ டூ யூனிட்டாக எடுத்துக்கோங்க ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து கிராஃப் லாட் பண்ணணும் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் எக்ஸ் டேஷ் ஒய் ஆக்சிஸ் ஒய் டேஷ் நடுவில் ஜீரோ இதெல்லாம் கண்டிப்பாக போடணும் அடுத்து ஸ்கேல் பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஒன் சென்டிமீட்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் யூனிட்ஸ் நம்மளுக்கு சப்ராக்ட் பண்ணால் சிக்ஸ் வந்துச்சுல்ல ஒய் ஆக்சிஸ் ஒன் சென்டிமீட்டர் ஈக்குவல் டு டூ யூனிட்ஸ் டூ டூவாக எடுத்திருக்கேன் நான் இங்கே டூ ஃபோர் சிக்ஸ் எயிட் டென்
ஸோ இந்த மாதிரி ஜாயின் பண்ணிவிட்டுருணும் ஓகே அடுத்து வந்து அடுத்து இந்த ரெண்டு கேப் இன்டர்வலுக்கு நடுவில் எயிட் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ எயிட்டுங்கிறது இங்கே இருக்குது இங்கே ஸோ எயிட் ஃபஸ்ட் இந்த மாதிரி டாட் வச்சு ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இப்போ தான் மிஸ்டேக் வராது ஸோ எயிட்டுக்கும் ஜாயின் பண்ணியாச்சு அடுத்து இது ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் டுவெல்லு ஸோ டுவெல்லுங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்குது பாருங்கள் டுவெல் ஓகே அடுத்து நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா செவன்டீன் இது ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் வந்து செவன்டீன் ஸோ செவன்டீனுங்கிறது சிக்ஸ்டீனுக்கும் எயிட்டீனுக்கும் நடுவில் அப்போ நை நடுவிலங்கும் போது செவன்டீன் இங்கே இருக்குது ஓகே இது வந்து செவன்டீன் அடுத்து வந்து நயன் இது ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் நயன் இருக்குது நயன் அப்போ எயிட்டுக்கும் டென்னுக்கும் நடுவில் தான் நயன் ஓகே நயன் இங்கே இருக்குது ஓகே நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா டென்னு செவன்டி நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ்க்கும் எயிட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ்க்கும் நடுவில் வந்து டென் கேப்ஸ் இருக்குது இப்போ டென்னுங்கும் போது இங்கே இருக்குது பாருங்கள் டென் ஓகே ஸோ இது அப்படியே நம்ம வந்து ஜாயின் பண்ணி விட்டுடலாம் ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து சிக்ஸ் இது ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் வந்து சிக்ஸ் கேப் இருக்குது அப்போ சிக்ஸ் இருக்குது சிக்ஸ் ஃப்ரீக்வன்சி வந்து சிக்ஸ் ஸோ நம்ம வந்து ஹிஸ்டோகிராம் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் அடுத்த கொஷனில் வந்து இன்னொன்று கேட்டிருந்தாங்க ஃப்ரீக்வன்சி பாலிகன் ஃப்ரீக்வன்சி பாலிகன் ரொம்ப சிம்பிள் எல்லா பாரோட மிடில் பாயிண்ட்டை இந்த மாதிரி பாயிண்ட் வச்சுக்கோங்க இந்த பாரோட மிடில் பாயிண்ட் இந்த பாரோட மிடில் பாயிண்ட் இந்த பாரோட மிடில் பாயிண்ட் மிடில் பாயிண்ட் மிடில் பாயிண்ட் மிட் பாயிண்ட் வந்து மார்க் பண்ணி வச்சுக்கோங்க முடிஞ்சிச்சு இந்த பார் அதே மாதிரி இங்கே இங் இங்கே முடிஞ்சதுக்கப்புறம் அடுத்த இன்டர்வலோட மிட் பாயிண்ட்லையும் வச்சுக்கோங்க அடுத்த இன்டர்வலோட மிட் பாயிண்ட் சரிங்களா இப்போ இது எல்லாத்தையும் நம்ம ஜாயின் பண்ண போகிறோம் அடுத்தடுத்து தான் ஜாயின் பண்ணணும் மறந்துடாதீங்க இந்த பாரோட இதை அந்த நெக்ஸ்ட் பார் தான் ஜாயின் பண்ணணும் இதை இதையும் ஜாயின் பண்ணிவிடக்கூடாது தப்பு இதுக்கு பேர் தான் என்னது ஃப்ரீக்வன்சி பாலிகன் எல்லா மிட் பாயிண்ட்டையும் வந்து ஜாயின் பண்ணணும் ஸ்கேலை வச்சு தான் வரையணும் ஃப்ரீ ஹேண்ட்லாம் வரையக்கூடாது சரிங்களா ஸோ அடுத்தடுத்த பார் கூட வந்து நம்ம வந்து ஜாயின் பண்ணுறோம் அடுத்தது வந்து இதோட மிட் பாயிண்ட்டோட நம்ம வந்து முடிக்கிறோம் சரிங்களா இப்போது மிட் பாயிண்ட்டோட இங்கே முடிச்சிட்டோம் அதே மாதிரி இங்கேயும் முடிக்கணும்ல இங்கே எப்படி முடிக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இதோட மிட் பாயிண்ட் நம்ம எதுன்னு கண்டுபிடிக்க முடியாது கரெக்டாக ஏன்னா இதுக்கு நடுவில் நிறைய நம்பர்ஸ் இருக்குது ஸோ அதனால் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா இதோட மிட் பாயிண்ட்டையும் இதையும் ஜாயின் பண்ணுற மாதிரி வச்சுக்கணும் ஆனால் ஜாயின் பண்ணக்கூடாது ஜாயின் பண்ணுற மாதிரி வச்சுக்கிட்டு அது அப்படியே இந்த பார்லேயே ஸ்டாப் பண்ணிடணும் சரி இதுங்களா இந்த பார்லேயே ஸ்டாப் பண்ணிடணும் அதாவது அப்ராக்சிமேட்லி செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் அந்த மாதிரி வரும் செவன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைவ் அப்படின்ட்டு வந்திருக்கு சரிங்களா இந்த மிட் பாயிண்ட்டையும் இதையும் ஜாயின் பண்ணுற மாதிரி வச்சுக்கிட்டு அப்படியே இங்கே ஜாயின் பண்ணி விட்டுறணும் இதுவே இங்கே ஜிக்ஸாக் இல்லைனா இதையும் இதையும் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் கரெக்டு தான் இங்கே ஜிக்ஸாக் இருக்கிறதுனால நம்மளுக்கு எக்ஸாக்டாக மிடில் வேல்யூ எதுன்னு தெரியாது இல்லையா அதனால் வந்து நம்ம இதோட ஜாயின் பண்ணி விட்டுடலாம் சரிங்களா ஸோ நல்லா உங்களுக்கு கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஒன்றும் கஷ்டமே கிடையாது நிறைய சம்ஸ் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாகிடும் உங்களுக்கு ஓகே ஸோ கண்டிப்பாக இந்த சம் நல்லா உங்களுக்கு கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பாய்